Allora, sono Stefano Cattini, eh, co-regista insieme a Gualtiero Venturelli di un documentario che si chiama Moda in Italia nel Bologna. Questo documentario cerca di raccontare un po' il percorso che è stato fatto da Modena sotto un profilo socio-economico, cioè come si è passata eh, Modena a essere capitale di un piccolo, di un piccolo ducato, eh, ma subito dopo l'unità d'Italia è diventata una provincia molto piccola e anche molto, diciamo, non poco importante, ma in cui Ehm, sopravviveva un alto tasso di analfabetismo, tutto sommato anche di fame, ehm, forse molte province avevano questi difetti, ma insomma Modena li, li conteneva tutti, cioè aveva, ehm, era poco più che una città di tipo rurale. Però in, appunto dalla caduta del Duca fino diciamo, agli anni 60 Modena ha avuto un percorso di crescita particolarmente vivace e particolarmente ehm, forte, diventando invece una provincia per certi aspetti una provincia modello sia sotto il profilo del, della ricchezza ma anche della crescita culturale, delle istituzioni, delle scuole e la ricchezza stessa si è, è, si è sviluppata in un modo molto particolare, creando dei distretti, ognuno con la propria caratteristica, per cui pensiamo ai motori, ma anche alle maglierie nella zona di Carpi, la ceramica e quella di Sassuolo. In tutto questo, in tutti questi diciamo, distretti, non c'è solo una storia, un racconto di eccellenze, ma ci sarebbe anche un racconto che ha a che fare con momenti storici precisi, quindi l'abbandono delle campagne, l'arrivo delle grandi migrazioni, l'acquisto delle case di villeggiatura. Insomma, noi volevamo raccontare questa provincia e ci siamo fidati allo sguardo e alla ricerca di una ricercatrice che proprio quando il documentario doveva cominciare eh, ci è stata presentata a Modena da, da Giuliano Barelli dell'Istituto Storico che si chiama Mirosia Valutricova e attraverso i suoi occhi eh, No, diciamo che io mi sono messo sul servizio come regista operatore, ma è stata lei con la sua curiosità a guidarci in queste tappe che partono proprio dalla caduta del Duca fino ai giorni nostri. Durante questo percorso avevamo diciamo, già fatto più di metà del, del lavoro quando è capitato il terremoto. Il terremoto non, è, non diventa oggetto del film come racconto in sé, non diventa un film sul terremoto, però era chiaro che in quel momento tutto quello che avevamo raccontato come presente, florido, pensiamo al biomedicale nella zona di Mirandola, diventava invece diciamo così, una barzelletta se presentata già il giorno dopo, non potevamo più presentare queste immagini di provincia che avevamo raccolto fino a quel giorno, perché tutto il presente, che per quello che per noi era presente, era diventato il passato del presente. Il passato del presente ci imponeva appunto di raccontare che era successo qualcosa e quindi abbiamo dovuto inserire questa brusca fermata, questo, questo doppio freno a mano tirato nel documentario che è stato il terremoto e, e quindi cercare anche di raccontare un'ipotesi di, di Modena post terremoto. Quindi alla fine il documentario racconta sì il percorso di Modena da, dall'era ducale fino diciamo, ai giorni nostri e come percorso emblematico di una provincia che si sviluppa in modo positivo, ma in realtà racconta anche la frattura dell'altro ieri e, e le incognite per il futuro.